بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكم معايا على قناه اميره الكروشي يا رب تكونوا كلكم بخير وصحه باذن الله النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض طريقه عمل لبلوك او سليفر بناتي من تصميم شكله حلو جدا وجميل وسهل جدا كمان للمبتدئات انا كنت اشتغلت معاكم من الشتاء اللي فات نفس الموديل كده بس اشتغلته للاطفال وفي كتير جدا طلبوه ان انا اشتغله مقاس كبار فانا النهارده ان شاء الله هطبقه معاكي من مقاس يلبس من اول ستة وتلاتين لحد تسعة وتلاتين وممكن اربعين كمان لان الكروشيه زي ما انت عارفه بياخد وضع رجل يعني لو اي رجل مقاسها كبير لبسته بياخد وضع رجل معاكي انا كنت اشتغلته الشتاء اللي فات زي ما قلتلك مقاس اطفال فلو حبيتي تعمليه مقاس اطفال هحطلك لينك الفيديو في صندوق الوصف وكمان حطولك في تعليق مثبت عشان يبقى سهل عليكي تلاقي على طول اللاكلوج فكرته سهلة خالص عبارة عن دايرة وهنا بنعمل تناقص وبنشبكه مع بعض وبعد كده بنشتغل عليه بيديك الشكل الحلو ده في اللاكلوج الكبير انا اشتغلته بخيط باريس والخيط ده ستوكات وانا اشتغلته على فتلتين عشان فتلته رفيع اشتغلته بابرة مقاس تلاتة الالومنيوم اما في الصغير اشتغلته بخيط هيمالاي افريدي وبرده بابرة مقاس تلاتة القصد يعني ايه يعني ان انتي لو حبيتي لما هتيجي تعملي نفس الموديل كده هتشتغليه بأي خيط يكون مقاسه مقاس ابرة إيه مكتوب عليه مقاس الابرة رقم تلاتة عشان يطلع معاكي نفس المقاس كده تمام يلا بينا نبدأ مع بعض ان شاء الله في شرح اللاكلوك وقبل ما نبدأ لو لسه ما اشتركتيش في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد يلا نبدأ بإذن الله نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم أول حاجة بتعملي دايرة سحرية انا بعمل الدايره السحريه بعمل عقده البدايه عادي وبوسعها وبدخل اشتغل جوه دي كده بالنسبه لي الدايره السحريه السطر الاول هترتفعي سلسلتين واحد اتنين ودول سلسلتين ارتفاع يعني مش من عندهم عمود وهتدخلي جوه الدايره السحريه تشتغلي 13 عمود بلفه ده كده اول عمود منه بناخدوا عدد لفاته على مرتين كل لفتين مع بعض هنشتغل تاني عمود وعدد لفاته زي ما شفتي كده عدد لفات العمود ابو لفه بناخدهم على مرتين كل لفتين مع بعض هتشتغلي التالت واحد كده تلاته كده اربعه خمسه سته سبعه تمانيه وتكوني طبعا شغاله على طرفين الخيط مع بعض كده كده تسعه عشرة حداشر اتناشر تلتاشر تمام كده انت ارتفعتي سلسلتين واشتغلتي تلتاشر عمود هنا احنا مش بنحسب السلسلتين دول عمود فانت هتدخلي على اول عمود من التلتاشر كده وتعملي ايه منزلقة تقفلي بيها السطر الاول وبعد كده بتشدي كده بقى الفتلة عشان تضيقي فتحه البدايه انت بقى بتقفلي طبعا للدايره السحريه بنقفل الخيط كويس بس ما تقصيش الخيط ده عشان لما نيجي نقفل اللاكلوك في الاخر ونيجي نقلب الشغل تعرفي وش الشغل من ظهره لان الظهر هو اللي بيبقى فيه الفتله عشان لو انت لسه مبتدئه تبقي مركزه وعارفه ظهر الشغل من وشه السطر الثاني هترتفعي ثلاث سلاسل واحد اثنين ثلاثه ودول هنا بنعتبرهم عمود وانا مزوداهم هنا عشان السطر اللي جاي يتظبط معانا ويمشي مظبوط هتدخلي على اول عمود وهتشتغلي عليه عمودين واحد اتنين وعلى تاني عمود برضه هتشتغلي عمودين واحد اتنين وده تزايد الدايره عندنا ان احنا بنشتغل تاني سطر على كل عمود عمودين فانت هتفضلي تكرري كده على كل عمود عمودين لحد اخر السطر هتمشي كده على كل عمود عمودين ده كده شكل السطر التاني عندك عبارة عن ارتفاع تلات سلاسل وعبارة عن اتنو... تلتاشر من العمودين او يعتبر ستة وعشرين عمود فانت هنا هتدخلي على تالت سلسلة من سلاسل الارتفاع عشان احنا بنحسبها عمود السطر التالت هترتفعي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة وهتاخدي لفة على الابرة وعلى اول عمود هتشتغلي عليه عمود بعده هتشتغلي سلسلة هتاخدي لفة على الإبرة وهتسيبي عمود وعلى اللي بعده هتشتغلي عمودين واحد اتنين وده كده تزايد الدايرة معانا اللي هو بنشتغل على العمود عمود وعلى اللي بعده عمودين فانتي هنا السلسلة تعتبر هي العمود 
هتسيبي بقى العمود ده وتدخلي على اللي بعده تشتغلي عمودين واحد اتنين سلسلة وهتسيبي عمود وعلى اللي بعده بتشتغلي عمودين وهتفضلي تكرري كده لحد اخر السطر هتشتغلي على العمود عمودين وبعدهم سلسلة وتسيبي عمود وبتكرري اخر السطر التالت بعد ما اشتغلتي على العمود عمودين هتشتغلي سلسلة وهنا هنقفل بمنزلقة على تالي السلسلة وهنا لما اشتغلنا السلسلة لقينا تحت عمود اللي هو بقى السلسلة دي اللي انا زودت التلات ارتفاع تلات سلاسل عشان تظبط معانا لان لو ما كناش زودناها كنا هنلاقي عمودين وبعدهم عمودين على طول ما فيش العمود فانت هنا هتدخلي على تالت سلسلة كده وتقفلي ايه ومنزلقة وده كده شكل السطر التالت معاكي بقى عندك تلاتاشر من العمودين سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر تلاتاشر ومظبوط معانا اهو كله عبارة عن عمودين سلسلة السطر الرابع وهيمشي برضه معانا بتزايد الدايرة يعني هنرتفع تلات سلاسل بعتبرهم عمود وعلى اول عمود هتشتغلي عليه عمود فكده احنا يعتبر اشتغلنا عمودين على كل عمود عمود على التالت اللي هي السلسلة عندنا هنشتغل عمودين تمام وهيمشي معانا السطر كله بالطريقة دي اللي هي برضه اسمها تزايد الدايرة الدايرة السطر الرابع بتاعها بنشتغله عبارة عن عمودين على كل عمود عمود وعلى التالت بتشتغلي عمودين فاحنا هنا هنشتغل عمود على العمود وعمود على العمود اللي بعده وعلى السلسلة هيقابلنا بقى هنا السلسلة هنزود فيها وهنشتغل ايه عمودين وهتفضلي ماشية السطر كله كده عمود على العمود وعمود على تاني عمود اما على تالت عمود اللي هي عندنا السلسلة بنشتغل عليها عمودين يعني احنا كده بنزود بالطريقة دي تمام فانت هتمشي السطر كله بالطريقة دي لحد اخر السطر ده كده شكل السطر الرابع عندك ماشي كله عبارة عن عمودين على كل عمود عمود وعلى السلسلة اشتغلنا عمودين اخر السطر هتدخلي على تالت سلسلة كده وتقفلي بمنزلقة احنا عندنا السطر الخامس المفروض ان هو بيمشي بتزايد الدايرة اللي هو بيبقى تلات اعمدة على كل عمود عمود وعلى الرابع بنشتغل عمودين بس احنا هنا عايزين نشتغل السطر عبارة عن عمود سلسلة فهنشتغله بالطريقة اللي هتشوفيها دي وركزي معايا عشان هي سهلة بس عايزة تركيز وعايزة طول ما انت شغالة تعدي في السطر ده بالذات عشان ما تتلخبطيش السطر الخامس احنا المفروض بنشتغل تلات اعمدة على كل عمود عمود وبعد كده بنشتغل عمودين على الرابع فانت هنا هتشتغلي تلات سلاسل واحد اتنين تلاتة دول بتعتبريهم اول عمود من التلاتة وبعد كده بتشتغلي سلسلة والسلسلة دي بتعتبريها تاني عمود هتاخدي لفة على الابرة وهتسيبي العمود التاني اللي هو يعتبر اشتغلنا فوقيه العمود اللي هي السلسلة وعلى التالت هتشتغلي عليه عمود فانت كده تعتبر اشتغلتي تلات اعمدة على كل عمود عمود بعتبر ان السلسلة دي عمود تمام كده المفروض على العمود ده اللي هو الرابع بنشتغل عمودين فانت هتشتغلي سلسلة وعلى العمود الرابع هتشتغلي عليه عمود واحد بس فالسلسلة هنا تعتبر هي العمود يعني يعتبر اشتغلنا عمودين على الرابع بس منهم بدل العمود اشتغلنا سلسلة وهيمشي معانا السطر كله بالطريقة دي اللي هي هتركزي معايا كده تمام احنا كده خلاص اشتغلنا يعتبر دول كده العمودين اللي اشتغلناهم على الرابع فانت هتشتغلي سلسلة ودي اللي بنعتبروها عمود وهتسيبي اللي تحت مكانها اللي هو العمود وهتدخلي على التاني تشتغلي عمود فكده يعتبر اشتغلنا عمودين السلسلة دي هتعتبر هي تالت عمود فانت هتاخدي لفة على الابرة والمفروض على العمود الرابع هنشتغل عليه عمودين فانت هتشتغلي هنا بقى عمود وسلسلة تمام كده هيمشي معاكي السطر كله بالطريقة دي لما بتشتغلي على العمود العمود وبعده سلسلة فانت بعدها بتخشي على العمود اللي بعده على طول وتشتغلي عليه عمود وتبدأي ايه في التلات اعمدة اللي هو بيبقى بدلهم في سلسلة انا هظبط الخيط ده بعد كده تمام فانت كده اشتغلتي اول عمود هتشتغلي سلسلة وهتسيبي عمود وتشتغلي على اللي بعده فكده تعتبري اشتغلتي التلات اعمدة العمود الرابع بتشتغلي ازاي بقى بتشتغلي سلسلة وبدل ما بتشتغلي عمودين بتشتغلي سلسلة وعلى نفس العمود كده ما بتسيبيش بقى هنا عمود ولا حاجة بتشتغلي عليه عمود فانت تعتبري اشتغلتي على العمود ده اشتغلت عليه عمودين اللي هي سلسلة عمود خلاص انت كده فهمتي انت بتشتغلي سلسلة 
وتسيبي عمود وتشتغلي عمود وتشتغلي سلسلة وتسيبي عمود فالتلاتة دول بيبقوا عندك إما إن سلسلة عمود سلسلة أو عمود سلسلة عمود أما الرابع تملي بيبقى عندك يا إما عليه عمود سلسلة يا إما عليه سلسلة عمود حسب ما مشي معاكي تمام فانت هتركزي كده وتعدي السطر ده الخير إن شاء الله آخر السطر الخامس بعد ما اشتغلتيه بالطريقة اللي احنا اشتغلناها مع بعض وهي إن انتي بتشتغلي بنفس طريقة التلات أعمدة وعلى الرابع عمودين بس اشتغلتيها بقى سلاسل تمام اخر السطر هتشتغلي سلسله وهتدخلي على تالت سلسله تقفلي بمنظرك فكده السطر كله ماشي عندك عباره عن عمود سلسله بقى عندك كام بقى من العمود سلسله بقى عندك تلاته وتلاتين من العمود سلسله عشان تعديهم كده وتتاكدي انك صح كده هنعد من اول الارتفاع السلاسل هتعدي كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه تسعه عشره حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاته وعشرين اربعه وعشرين خمسه وعشرين سته وعشرين سبعه وعشرين تمانيه وعشرين تسعه وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين تلاته وتلاتين بقى عندك تلاته وتلاتين عمود سلسله احنا دلوقتي هنشتغل سطر كله اعمدة بس هنشتغل إيه لحد جزء هنا كده وبعدين هنرجع نلف بالشغل يعني احنا دلوقتي خلاص هنعمل إيه هنخليه يتني معانا ويبقى الرجل من تحت هنشتغل رايح جاي من اول السطر السادس كده فاحنا هنا هنعمل علامة عشان عند ما توصلي لها هنشتغل عليها اخر عمود فانت هتشوفي كده انت كده عندك البداية بتاعت السطر وعندك عدد السلاس هتعدي كده كده سلسلة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة على السبعة دي هتحط علامة عشان العلامة دي اللي هنشتغل عليها آخر عمود في السطر تمام فانت كده بقى عندك كام بقى من السلسلة الفاتحة دي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة وحطيتي العلامة في السبعة ودي اللي هنشتغل عليها آخر عمود السطر السادس هنا هيمشي معاكي بتزايد الدايرة اللي هو بقى هيبقى عبارة عن ايه معانا عبارة عن أربع أعمدة وعلى الخامس بتشتغلي عمودين فانت هترتفع هنا سلسلتين اتنين بس تمام وهتدخلي على السلسلة تشتغلي عليها عمود تمام يبقى كده ده اول عمود عندك كده ده التاني جوه السلسلة هتشتغلي التالت على العمود كده اشتغلتي الربع يبقى احنا كده اشتغلنا اربع اعمدة التزويد بقى عندك هيبقى على الخامس بتشتغلي عمودين وده تزيد الدايرة في السطر السادس بيبقى أربع أعمدة على كل عمود عمود وعلى الخامس عمودين فانتي هتكرري كده هتشتغلي على العمود عمود وعلى السلسلة عمود وده كده التاني وعلى العمود عمود وده كده التالت وعلى السلسلة عمود وده كده الرابع على العمود هتشتغلي عمودين تمام يبقى بنزود بعد العمود الرابع بنشتغل عمودين هتفضلي تكرري بالطريقه دي لحد ما توصلي لحد السلسله اللي عليها العلامه هتشتغلي عليها اخر عمود كده احنا اشتغلنا على كل عمود عمود وعباره عن اربع اعمده وفي الخامس بتشتغلي عمودين اخر عمود هتشتغلي على السلسله اللي عليها العلامه مش هتشتغلي عليها عمود كده وهتشيلي بقى العلامه خلاص وده كده شكل السطر عندك زي ما انت شايفه كده احنا كده يعتبر حاجتنا الحرب للادم تمام الجزء ده اللي هيبقى في في الوش من قدام وده كده بقى لما هيتنى هيبقى هو في الرجل من تحت تمام فاحنا دلوقتي اشتغلنا السطر كله عباره عن اعمده بالطريقه اللي اشتغلناها وعند ال عند العلامه عملنا عمود هنرتفع بقى للسطر اللي هو السابع سلسلتين هنا الارتفاع هيبقى سلسلتين بس وهتاخدي لفة على الإبرة ولما بنرتفع سلسلتين بندخل على أول عمود عشان ما بنحسبش السلسلتين دول عمود وهتفضلي بقى هنا مفيش أي تزويد خلاص احنا هنا مش بنزود عشان ايه عشان ما يزيد ما يزيدش معانا لأن ده الأدم احنا كمان هنقلل بس بعد كده ايه بعد السطور اللي جاية دي فانتي هتفضلي شغالة كده على كل عمود عمود لحد ما توصلي لآخر عمود وتشتغلي عليه عمود يعني مش هتشتغلي على السلسلتين ده كده شكل السطر السابع عندك وده الشغل ايه التنا معاكي يعني كده بدأت التنا معاكي كده عشان احنا مش بنزود السطر اللي بعده اللي هو السطر التامن هترتفعي سلسلتين واحد اتنين وهتلف الشغل وهنشتغل برضو اعمدة يعني هتشتغلي على اول عمود ده عمود تمام 
وهتشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لحد اخر عمود في السطر اللي هو مش السلسلتين بقى لحد اخر عمود هتشتغلي عليه عمود يعني الجزء ده كله عندك عبارة عن اعمدة ده كده شكل السطر التامن معانا وزي ما انتي شايفة كده اللاكلوك ايه اتنى معاكي بالطريقة دي احنا دلوقتي هنشتغل تمقيس في الجزء اللي في النص ده فاحنا هنعمل علامات عشان ما تتلخبطيش وكل ما تيجي عند الجزء ده تنقصي تمام اول حاجة احنا هنقسم اللاكلوك كده هنخليه هنحط العلامة عند النص بالظبط فانت هتظبطي كده اول عمود على اول عمود وهتحطي العلامة في النص وطبعا هتعدي برضو عدد الاعمدة عشان يبقى مظبوط معي انا هنا عندي عدد الاعمدة من اول العمود ده لحد العمود ده تلاتة وستين عمود وتقريبا كده هما اللي هيطلعولك بس لو طلع عدد اقل او ازيد لان طبعا احنا برضو بنتلهى واحنا شغالين وساعات بننقص او بنزود فمفيش مشكلة هتقسميهم بالنص فانا هنا هحط العلامة عند العمود اللي في النص وهو يعتبر العمود اللي اتنين وتلاتين معي فانا برضو عشان اتأكد هعد كده دلوقتي لحد ما اشوف ايه ان هما هيبقوا اتنين وتلاتين عمود يعني من اول هنا لحد هنا كده اتنين وتلاتين عمود انا كده عديت وتأكدت ان انا حاطه العلامة على العمود اللي اتنين وتلاتين انتي اهم حاجة يعني حتى لو ما عدتيش الاعمدة اهم حاجة تظبطي الشغل كده وتحطي العلامة على العمود اللي في النص تمام حلو كده يبقى احنا حددنا اللي في النص هنحدد كمان اللي على الجنب ده واللي على الجنب ده عشان برضو ايه وانتي بتعدي تبقي بتعدي مظبوط احنا هننقص قبل العمود ده بسبع اعمده وهننقص بعد العمود بسبعه فانت كده خلاص حطيتي العلامه هتعدي بقى ايه سبع اعمده وتحطي على العلامه على السبع هتعدي كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته وعلى السابع هتحطي عليه ومن الناحيه التانيه برضو بعد العلامه هتعدي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته وعلى السابع هتحطي العلامه التانيه احنا هنا هننقص بغرزه الكلاستر يعني هنشتغل هنا غرز كلاستر اللي هي العنقود او الحمصه اللي هي هنا غرزه تنقيص فهننقص كده عشان اللاكلوك لما نيجي نتنيه كده لما نيجي نخيطه ما يبقاش عامل بوز لان احنا لو اشتغلنا كده هتلاقي في الاخر خالص طالع لك بوز كده من هنا اما لما هننقص دلوقتي هتلاقي عطش شكل الدوران ده ولما معانا وعطى شكل الادم احنا دلوقتي هنشتغل السطر التاسع هترتفعي سلسلتين وهتلف الشغل وهتدخلي على اول عمود عندك وهتشتغلي عليه عمود تمام وهتفضلي تشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل العلامه يعني هتشتغلي كده على كل عمود عمود انا كده اشتغلت على كل عمود عمود وعدد الاعمده عندي هنا اربعه وعشرين عمود وصلت بقى للعمود اللي عليه العلامه احنا هنا عندنا سبع اعمدة فاحنا هناخد كل عمودين مع بعض بغرزة كلاستر واخر عمود من السبعة هناخد التلاتة مع بعض اللي عليه العلامة واللي قبل العلامة واللي بعد العلامة فاحنا هنا هنشتغل غرزة كلاستر على العلامة فانت هتشيلي بس العلامة مؤقتا كده تمام وهنشتغل على اول عمودين تنقيس يعني هتدخلي على اول عمود تشتغلي العمود كده تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وعلى العمود التاني تاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وبعدين بتاخدي التلات لفات مع بعض انت كده اختصرتي العمودين دول في عمود واحد بقى في السطر الجاي هيبقى عندك راس لعمود واحد بس يعني نقصتي عمود هتدخلي على العمودين اللي بعدهم وتشتغلي عليهم غرزة كلاستر بتاخدي من كل عمود لفتين وتسيبي لفة وفي الاخر بتاخدي التلات لفات مع بعض كده انت اختصرتي وبقى عندك عمودين بعد ما كانوا اربعة الخامس والسادس بتاخديهم برضو مع بعض بالطريقة دي كده بغرزة الكلاستر فكده بقى عندك تلات اعمدة يعني احنا كده اختصرنا الست اعمدة خليناهم تلاتة اما العمود اللي هو السابع والعمود اللي في النص واول عمود من السبعة دول هناخدهم بغرزة كلاستر من تلات اعمدة بس هنا هتحطي بقى العلامة عشان برضو لو انتي لسه مبتدئة متتلخبطيش في السطر اللي جاي فهتحطيها على ايه على غرزة الكلاستر وهنشيل بقى العلامة دي خلاص احنا عرفنا ان احنا دلوقتي هنشتغل غرزة كلاستر من تلات اعمدة هتدخلي كده على التلات اعمدة دول وتاخديهم مع بعض تاخدي من اول عمود لفتين وتسيبي لفة وتاني عمود بتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وتالت عمود بتاخدي منه لفتين وتسيبي لفة وبعدين بتاخدي الاربع لفات مع بعض 
هتروحي بقى ايه تعملي ثلاث غرز كلاستر زي ما عملتي هنا فهتدخلي على اول عمود تاخدي منه لفتين وتسيبي لفه والتاني لفتين وتسيبي لفه وتاخدي اللفات ايه مع بعض اللي عمودين اللي بعدهم نفس الموضوع تمام احنا كده ايه بننقص والعمودين اللي بعدهم هنشيل برضو العلامه الاول واخر عمودين هناخدهم مع بعض بغرزه الكلاستر كده من عمودين تمام وهترجعي برضو تحطي العلامه عشان ما ايه في السطر اللي جاي برضو نبقى عارفين ايه احتياطي كده فانت كده كان عندك 15 عمود اختصرتيهم وبقوا سبعة بس واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمام فكده احنا نقصنا عشان خاطر ايه الجزء ده يلم معانا كده هتيجي بقى تشتغلي على كل عمود عمود اهم حاجة هنا في الجزء ده كده وانت رحها بقى على العمود تكوني شد ايدك كده كويس عشان ايه ما يبقاش في مسافة كده وتبقى واسعة معاك هتفضلي بقى تشتغلي على كل عمود عمود فانت دلوقتي هتشتغلي على كل عمود عمود ولما توصلي لاخر السطر هترتفعي وترجعي تاني تشتغلي على كل عمود عمود لحد العمود اللي قبل العلامه تمام عشان نختصر الوقت بس بعد ما اشتغلتي على كل عمود عمود ورجعتي تاني ارتفعتي واشتغلتي على كل عمود عمود لحد ما وصلتي لحد العلامه تمام احنا كده في السطر العاشر جيتي انت كده بقى على ايه بقى عندك سبع رؤوس الاعمده فهتشيلي بقى كده العلامه تمام وهتشيلي كمان العلامه دي انت كده عارفه خلاص ان احنا هنشتغل على سبع اعمده بس هنا هناخدوا اول عمودين مع بعض بغرزه كلاستر وهي طبعا ايه ده بس عمود لغرزه كلاستر فانت هتدخلي كده وتعملي اول عمود تسيبي منه لفه وتاني عمود تسيبي منه لفه وتاخدي التلات لفات مع بعض كده انت اختصرتي عمودين في عمود كده يبقى فاضل عندك كام خمس اعمده فاحنا هناخدوا اللي في النص التلاته مع بعض يعني هناخدوا هتبقى عملتي غرزه كلاستر من عمودين وبعدين غرزه كلاستر من تلات اعمده على اول عمود قبلك هتعملي عمود وتسيبي منه لفه على الابره وعلى التاني عمود وتسيبي لفه على الابره وعلى التالت عمود وتسيبي لفه على الابره وتبقي مضيقه ايدك عشان الشغل يطلع معاكي مظبوط كده انت عملتي غرزه كلاستر من تلات اعمده يعني عندنا واحده باتنين وواحده بتلاته هنعمل بقى واحده على الاتنين اللي فاضلين باتنين هتدخلي كده وتشتغلي على اول عمود عمود وتسيبي لفه وعلى التاني عمود وتسيبي لفه وتاخدي التلات لفات مع بعض كده انت اختصرتي السبع اعمده خليتيهم رؤوس لتلاته بس واحد اتنين تلاته في السطر الجاي هناخدوا التلاته دول مع بعض هتضيقي ايدك كده وهتدخلي على اول عمود هتشتغلي عليه عمود وهتبداي تشتغلي على كل عمود عمود فانت هتشتغلي زي ما عملنا المره اللي فاتت هتشتغلي على كل عمود عمود لحد اخر السطر وهترتفعي سلسلتين وتشتغلي على كل عمود عمود وحط لك هنا علامه عشان ما تتلخبطيش تمام على غرزه الكلاستر كده يبقى انت هتشتغلي اخر عمود على العمود اللي قبل غرزه الكلاستر بعد ما كملتي السطر كله اعمده وارتفعتي واشتغلتي السطر اعمده برضو لحد ما وصلتي لحد ايه لحد العلامه هنشيل بقى العلامه خلاص كده احنا ايه مش محتاجينها خالص تمام هنا هنشتغل غرزه كلاستر من تلات اعمده انت عندك هنا رؤوس لتلات اعمده عندك هنا واحد اتنين تلاتة هناخد التلاتة دول مع بعض هتعملي كده عمود وتسيبي منه لفه على الابره وعلى غرزه الكلاستر اللي بعدها اللي هي كانت من تلات اعمده هنشتغل عمود ونسيب منه لفه على الابره وعلى غرزه الكلاستر اللي كانت من عمودين هنشتغل عمود ونسيب منه لفه على الابره وبناخد الاربع لفات مع بعض كده احنا اختصرنا التلات اعمده لو ما رؤوس التلات اعمده اللي تحت في عمود واحد وحت... بعد كده هتروحي على العمود وهتشتغلي بقى ايه اعمده عاديه على كل عمود هتشتغلي عمود على كل عمود هتشتغلي عمود لحد اخر السطر احنا عندنا برضو في السطر اللي جاي ده خلاص احنا كده خلصنا الاعمده في السطر اللي جاي هنشتغل اخر سطر في الجزء ده وهو هيبقى عباره عن نص عمود وهنيجي برضو في الجزء ده هننقص تلاتة نص عمود فاحنا احسن برضو ايه نحط العلامه على غرزه الكلاستر اللي احنا عملناها عشان هننقص قبلها وننقص بعدها تمام 
فاحنا كده هنشتغل لحد اخر السطر آه على كل عمود عمود وبعد كده هنيجي نبدا بقى في النص عمود احنا كده هنشتغل خلصنا خلاص بقى شغل الاعمده وهنشتغل السطر الاخير ده نص عمود احنا كده هنلف بقى الشغل كده عشان ايه نشتغل النص عمود مستريح عشان السطر ده الشغل لافف معانا في اول ده كده الشكل عندك زي ما انت شايفه كده تمام مفيش بقى لا كشكشه ولا اي حاجه فاحنا هنشتغل دلوقتي سطر نص عمود وهنلمه برده من عند الجنب ده كده بحيث ان هو ما يكشكش مننا خالص ده كده اخر سطر معانا فانت هتقطعي سلسلتين وهنا هنشتغل نص عمود هتاخدي لفه على الابره وهتدخلي على اول عمود تشتغلي عليه نص عمود يعني تسحبي اللفه ويبقى عندك ثلاث لفات على الابره بتاخديهم التلاته مع بعض بسحبه واحده هتدخلي على العمود اللي بعده وتشتغلي عليه نص عمود وعلى العمود اللي بعده وتشتغلي عليه نص عمود وهتفضلي تكرري كده على كل عمود هتشتغلي عليه نص عمود لحد العمود اللي قبل العلامه يعني انت عند غرزه الكلاستر دي اللي في النص احنا هنشتغل عليها غرزه كلاستر من تلات اعمده اول عمود فيهم على العمود ده فانت هتخلي اخر عمود عندك على العمود اللي قبل العمود اللي قبل غرزه الكلاستر بعد ما اشتغلتش على كل عمود نص عمود ووصلتي للعمود اللي قبل العلامة ما اشتغلتيش عليه فاحنا دلوقتي هنشيل العلامة اللي هي كنا حطيناها على غرزة الكلاستر وهنا هنعمل غرزة كلاستر من تلاتة بس هنا تلاتة نص عمود فهتاخدي لفة على الابرة وهتدخلي على العمود تسحبي منه اللفة وتسيبيها على الابرة وتاخدي لفة على الابرة وتدخلي على العمود اللي هو بقى غرزة الكلاستر تسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة وهتدخلي على العمود اللي بعده غرزة الكلاستر بتسحبي اللفة وتسيبيها على الابرة وهنا هتاخدي ايه كل لفات كده مع بعض هتسحبيهم بسحبة واحدة كده انتي اختصرتيهم التلاتة في نص عمود واحد بس تمام طبعا احنا مناخدش بقى لفات لان لو خدنا لفات هيبقى كده بنعمله عمود وهيعلى مننا عن باقي السطر دلوقتي بقى هنرجع تاني نشتغل على كل نص عمود نص عمود فانتي هتكوني شادة ايدك كده وانتي بتشتغلي اول نص عمود بعد غرزة الكلاستر هتشتغلي كده ايه نص عمود وعلى العمود اللي بعده نص عمود هتفضلي تكرري كده على كل نص على كل عمود نص عمود لحد اخر السطر بعد ما خلصنا خلاص باقي السطر بالنص عمود احنا دلوقتي هنشبك اللاكلوك في بعضه كده عشان يبقى القدم عندنا من تحت اتقفل تمام فاحنا هنا هنقلب الشغل على ظهره عشان نقفل على الظهر وهنرجع تاني نقلبه على وشه بس بعد ما نقفل عشان التقفيل ما يبانش معانا عشان كده انا قلت لك تسيبي الفتله عشان تعرفي ان ده ضهر الشغل تمام يعني لما هنيجي نقفل دلوقتي الفتله هي اللي هتبقى ظهرولك كده وهيبقى ده ظهر الشغل عندك اللي هنقفله من هنا كده وكده الفتله قدامك اهي تمام احنا دلوقتي هنقفل بمنظار الكوت فهتظبطي الخيط كده بحيث ان الشغل كده بحيث ان اول نص عمود يبقى قدام اول نص عمود من ورا تمام وهتدخلي الابره وهتسحبي اللفه اللي على الابره تمام وهتقفلي عليها هنلف بقى الشغل وهنا هنقفل بمنظار الكوت على كل نص عمود هندخل على النص عمود اللي قصاده من الناحيه الثانيه ونقفل بمنظار الكوت فانت هتعملي ايه هتدخلي كده على اول نص عمود عندك هتدخلي عليه كده وهتروحي رايحه على اول نص عمود في الجنب الثاني هتدخلي وهتسحبي اللفه وهتعديها من على اللفه اللي على الابره تمام دي كده اسمها منزلق انت كده قفلتي اول عمود مع العمود اول نص عمود مع اول نص عمود ورا يعني شبكتيهم في بعض النص عمود الثاني بتدخلي عليه كده على اللي من فوق وهتدخلي على النص عمود اللي في الجنب الثاني وهتسحبي اللفه تمام وهتعديها من على اللفه اللي على الابره بمنزلق وهتسيبي ايدك كده عشان لما تيجي تشتغلي ما يبقاش الشغل ضيق معاكي وكمان عشان تبقي مرتاحه وانت بتشتغلي هتدخلي كده على تالت نص عمود وقصاده تالت نص عمود من الناحية التانية وبتروحي جاية عاملة منزلقة احنا هنا بنشبك بمنزلقة وهتفضلي تكرري كده هتدخلي على النص عمود وهتظبطي كده النص عمود اللي قدامه يعني ما تروحيش على النص عمود اللي بعده ولا اللي قبله وهتعملي المنزلقة وهتريحي ايدك تدخلي على النص عمود اللي بعده وتشوفي النص عمود اللي قدامه اهو تروحي جايه سحبه اللفه ومعدياها من على اللفه اللي على الابره ومسيبه ايدك هتفضلي شغاله كده لحد الاخر 
على كل نص عمود هتشبكي بمنسلق على نص العمود اللي قدامه وهيجي يقفل معاكي الجزء ده اخر السطر بعد ما قفلتي كل خلاص بمنسلق اهو هتدخلي على كده على النص عمود وتسحبي اللف وهنا هتشدي بقى خلاص الخيط وهتقصيه وهتثبتيه كويس كده بإبرة التقفيل عشان ما يفكش منك بعد ما قفلتي الخيط خلاص وثبتيه بإبرة التقفيل وكمان هنا قصيتي الفتله اللي كانت بدايه الشغل معانا هنقلب دلوقتي اللاكلوك بالطريقه دي كده تمام بشويش يعني ما تشديش ايدك كده وانت بتقلبيه عشان الاعمده ما توصلش معاكي تمام وهتظبطيه كده وزي ما انت شايفه ده كده ظهر الشغل اللي عند القدم عندنا مظبوط اهو ما فيهوش لا اي كشكشه ولا اي حاجه وقدام مظبوط وجميل اهو تمام احنا دلوقتي هنشتغل القدم من تحت يعني اشتغلي الرجل من تحت فهنشتغل سطور من الاعمده رايح جاي هنبداها من اول هنا كده نشتغل اعمده لحد هنا وبعدين نرتفع ونعمل كذا سطر كده لحد ما نوصل للمقاس اللي احنا عايزينه وانا هقول لك دلوقتي كمان نشتغل كام سطر اول حاجه هتعملي عقده البدايه احنا كده بنبدا بخيط من اول وجديد وهتدخليها فين انت عندك اهو وش الشغل اهو تمام هندخلها عند ارتفاع السلسلتين اللي هنا دول تمام يعني عند ارتفاع السلسلتين دول هيبقى بداية اول عمود عندك فانت هترتفعي برضو سلسلتين وهتشتغلي عمود جوه ايه جوه الارتفاع بتاع السلسلتين دول عمود بلفة وهنا هيبقى عندك مرة هيقابلك الفتحة الصغيرة دي اللي هي بتبقى على راس العمود فهتعملي عليها عمود بعدها هيقابلك العمود نفسه هتدخلي كده وتشتغلي جواه عمودين واحد اتنين بعد كده هتلاقي بقى الفتحة اللي هي فوقيها السلسلتين فتحة صغيرة دي بتدخلي وتشتغلي عليها عمود بعد كده هتلاقي ارتفاع السلسلتين ده بتشتغلي فيه عمود واحد بس تمام يبقى انتي بتشتغلي بالطريقة اللي جاية دي عندك فتحة كده اللي بيبقى اللي هي بتبقى فوقيها العمود بتعملي عليها عمود وعندك العمود اللي هو ارتفاع كان العمود عندك اهو تدخلي وتشتغلي جواه عمودين واحد اتنين وبعد كده عندك فتحه اللي هي فوقيها ارتفاع سلسلتين تدخلي وتعملي فيها عمود وعندك بقى ارتفاع السلسلتين ده بيبقى صغير اهو معاكي بتعملي جواه عمود واحد بس واحنا بنعمل كده ليه عشان نظبط السطر ويبقى مظبوط معانا لو زودتي اعمده واشتغلتي جواها جوه السلسلتين دول عمودين هيبقى الجزء ده واسع معاكي قوي يعني هيبقى كبير عند بقى الفتحه الصغيره دي بتشتغلي عمود اللي هي فوقيها العمود اما جوه العمود بتشتغلي عمودين على الفتحه اللي فوقيها السلسلتين عمود جوه السلسلتين عمود واحد تمام هنا بقى اللي هي مطرح ما قفلنا كده هتدخلي كده هتبقى صعبه شويه بس هي عدت الحمد لله هتعملي جواها عمود وبعد كده بقى هتتكرري بنفس الطريقه عندك ارتفاع سلسلتين عمود فتحه عمود عمود بتعملي جواه عمودين واحد اتنين تمام هتكملي بالطريقه دي لحد ما توصلي لحد السلسله اللي احنا اشتغلنا عليها اول عمود تمام بعد ما اشتغلتي بالطريقه اللي انا قلت لك عليها ووصلتي ان في الاخر اشتغلتي على العمود عمودين هتدخلي كده على السلسله وتشتغلي عليها عمود تمام وده كده هيبقى الشكل عندك وزي ما انت شايفه كده بقى عندنا كده الجزء اللي هو في الرجل من تحت بادئ اهو كده وده عدد الاعمده بتاعته تمام وده كده شكل الظهر معاكي احنا دلوقتي هنشتغل سطور رايح جاي يعني هنرتفع دلوقتي ونشتغل سطر وبعدين اول ما نوصل لاخر السطر بنرجع نرتفع تاني ونشتغل وهكذا فانت هتعملي ايه كل سطر ارتفاعه سلسلتين اتنين بس تمام ولما بنرتفع سلسلتين للسطر بتدخلي على اول عمود تمام يعني احنا لما بنرتفع سلسلتين بس وما بنحسبهمش عمود بندخل على اول عمود وهتشتغلي على كل عمود عمود على كل عمود هتشتغلي عمود تمام وعند ما توصلي لاخر عمود ما تشتغليش بقى على ارتفاع السلسلتين اللي كانوا في السطر اللي تحت لا بتشتغلي على اخر عمود عمود تمام عشان احنا مش حاسبين السلسلتين دول عمود فبتت بتدخلي وتشتغلي عمود على اخر عمود وترجعي بقى ترتفعي سلسلتين وتلفي الشغل وبتشتغلي بنفس الطريقه على العمود عمود هتشتغلي كده لحد ما يبقى عندك 
عشر سطور من الأعمدة هتشتغلي كده تكرار لنفس السطر ده كده لحد ما يبقى عندك عشر سطور وهنرجع في الآخر نشتغل سطر مع بعض والسطر ده هنعمل فيه تنقيص كده عشان يظبط معانا اللكلوك من ورا تمام فانت كده هتشتغلي لحد ما تكمليهم عشر سطور ده كده شكل اللكلوك عندك بعد ما اشتغلتي عشر سطور من الأعمدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احنا دلوقتي هنشتغل السطر الحداشر وده هيبقى اخر سطر معانا وده هيبقى عبارة ان احنا هنشتغل في النص غرزة كلاستر من تلات اعمدة ننقص بيها الجزء ده عشان ما يعملش معانا غوز عند كعب الرجل من ورا تمام فانتي لو شايفة ان انت المقاس عندك لسه ناقص سطور يعني اشتغلتي العشر سطور وحسيتي ان سطر واحد مش هيبقى كفاية اللي هو السطر الحداشر فهتزودي آه سطر او سطرين قبل ما نبدأ في السطر الاخير عشان بعد ما بننقص في النص كده ما ينفعش تشتغلي فوقي تمام ده كده هيبقى شكل السطر عندك فاحنا هنقسم الاعمدة دي بالنص هتعملي ايه هتحطي اول عمود كده على اخر عمود وهتظبطي الجزء ده كده تمام وهتحطي علامة على النص بالظبط وطبعا هتعدي عدد الاعمدة عندك من الجنب ده ومن الجنب ده عشان تتأكدي ان انت مظبوط انا هنا عندي عدد الاعمدة اربعة وتلاتين زائد ارتفاع السلسلتين فانا كده سبت سبعتاشر عمود وحطيت علامة عند التمنتاشر تمام احنا هنا هننقص تلات اعمدة هنختصرهم في عمود واحد والتلات اعمدة دول هيبقوا العمود اللي قبل العلامة والعمود اللي بعد العلامة التلات اعمدة دول هناخدهم مع بعض في غرزة بغرزة كلاستر ده كده السطر الحداشر معانا والاخير هترتفعي سلسلتين وهتلفي الشغل وهتاخدي لفة على الابرة وهتشتغلي عمود على اول عمود اللي فوقيه السلسلتين تمام زي ما كنا بنشتغل تحت وهتشتغلي على كل عمود عمود هتفضلي كده تشتغلي على كل عمود عمود لحد ما توصلي لفين لحد ما توصلي للعمود اللي قبل العلامة مش هتشتغلي عليه يعني انت كده هتفضلي اخر عمود عندك هتشتغلي عليه اللي هو ده اما العمود اللي قبل العلامة مش هنشتغل عليه هنيجي نشتغل عليه غرزة كلاستر يعني هننقص انا كده اشتغلت ستاشر عمود وسبت العمود السبعتاشر والعمود اللي عليه العلامة احنا هننقص على العمود الاول وعلى العمود التاني اللي عليه العلامة والعمود التالت فانت كده عرفت ان هما تلات اعمدة فهتشيلي بقى خلاص العلامة مش محتاجة فانت هتدخلي كده وهتشتغلي على التلات اعمدة دول غرزة كلاستر من تلات اعمدة يعني هتسحبي اللفة كده وتاخدي لفتين مع بعض وتسيبي لفة على الابرة العمود التاني بتسحبي اللفة وتاخدي لفتين مع بعض وتسيبي لفة على الابرة والتالت بتاخدي كده لفتين مع بعض وتسيبي لفة على الابرة وبعدين بتاخدي الاربع لفات مع بعض بسحبة واحدة كده دي غرزة الكلاستر اللي احنا نقصنا بيها الجزء اللي عندك على الرجل من ورا هتفضلي بقى تشتغلي على كل عمود عمود اهم حاجة العمود اللي بعد غرزة الكلاستر على طول كده تبقي مضيقة ايدك قوي وانتي شغاليه عشان ما توسعش منك هتشتغلي بعد كده على كل عمود عمود لحد اخر السطر ده كده اخر السطر عدينا وزي ما انتي شفتي كده احنا نقصنا الجزء اللي ايه اللي في النص ده احنا دلوقتي هنقفل الجزء اللي من ورا فانتي هتخلي ده كده الشغل قدامك وهتتني الشغل بالطريقة دي كده بالنص يعني هتتني بحيث ان ظهر الشغل هو اللي يبقى متني عشان لما نيجي نقلب وش الشغل يبقى عندنا هنقفل كده بمنزلقات او بغرز حشو ده كده الشكل عندك وش الشغل زي ما انتي شايفه كده واحنا جايبينه على الظهر فانتي هتدخلي الابرة على اول عمود عندك وهتسحبي اللفتين اللي على الابرة تمام وهتقفلي عليهم كده وهنا هنلف الشغل بقى ونبتدي نظبط الشغل نخلي اول عمود على اول عمود قدامه في الناحية التانية وبنقفل بمنزلقات او بغرز حشو زي ما تحبي بس انا هنا هقفل بمنزلقات هتسحبي اللفة دي لفوق شوية كده عشان تعرفي تسحبي اللفة من عليها وهتدخلي على اول عمود وعلى اول عمود ورا يعني على اول عمود في الجنب التاني وهتسحبي اللفة كده هي اول لفة بس تبقى صعبة عشان عليها لفة قبل كده تمام وهتعدي اللفة مع اللفة اللي على الابرة تمام كده انت قفلتي اول عمود على اول عمود بمنزلق هتمشي السطر كله بالطريقة دي هتدخلي على تاني عمود وعلى تاني عمود قدام وهتدخلي الابرة كده وهتسحبي الخيط وتعدي المنزلق على اللفة اللي على الابرة وتسيبي اللفة لفوق شوية كده عشان ايه ما تشدش معاكي ولا كلوكي كشكش من هنا كده يعني من ورا من عند الرجل من ورا هتدخلي على العمود التالت وعلى العمود التالت اللي في الجنب التاني وتسحبي اللفة كده وتعديها من على اللفة اللي على الابرة وتسيبي ايدك سنة كده عشان المنزلقات ايه ما تشدش معاكي 
على الرابع هتسحبي وتعدي اللفة وهتفضلي كده على كل عمود على العمود اللي قدامه تعملي منسلقة بنفس الطريقة اللي شفتيها لحد ما توصلي لحد الاخر بعد ما قفلتي خلاص السطر كله منزلقات بالطريقة دي اخر عمود اهو فضل عندك عمود وقدامه عمود هتدخلي كده على العمود اللي قدامه تسحبي اللفة تعديها من اللفة اللي على الابرة المنزلقة وهنا هتسحبي اللفة وهتقصي الخيط خلاص بعد ما خلاص قصيتي الخيط هتثبتيه طبعا بقى بابرة التقفيل كويس عشان ما يفكش منك وهنا بقى هتقلبي الشغل زي ما انت شايفه كده وهتظبطيه وده كده هيبقى شكل الظهر عندك وزي ما انت شايفه مظبوطه وما فيهوش بوز ولا حاجه وده كده شكل اللاكلوك احنا دلوقتي هنلف على اللاكلوك بغرز حشو بالطريقه اللي هتشوفيها دلوقتي اول حاجه هتدخلي على مطرح كده العمود في الاول تمام او هتدخلي على اي مكان من ورا كده يعني هندخل كده على قفلة العمود فوق مطرح ما قفلنا اللاكلوك من ورا كده تمام وهنا هتشتغلي على هتتفعي في الاول سلسلة وهتشتغلي على العمود غرزتين حشو واحد اتنين هيقابلك هنا كده ارتفاع هيقابلك هنا فتحة صغيرة اسفة دي هتدخلي فيها برضو وتعملي غرزة حشو هنا هتقابلك ارتفاع سلسلتين هتعملي غرزة حشو بس يعني انت مرة هيقابلك ارتفاع عمود ومرة ارتفاع سلسلتين فانت على العمود هتشتغلي فوقيه كده غرزة حشو وجواه غرزتين حشو واحد اتنين تمام اما على ارتفاع سلسلتين فانت هتشتغلي فوق كده مطرح الفتحة اللي فوق دي غرزة حشو وهتشتغلي على ارتفاع سلسلتين غرزة حشو واحدة بس عشان اللاكلوك ما يكشكش عندك من هنا عندك هنا هو هنا بقينا معانا الفتحة اللي بيبقى فوقيها اللي بتبقى فوق العمود هتعملي عليها غرزة حشو اما هنا عندك العمود بتعملي عليه غرزتين حشو واحد اتنين وهتفضلي شغالة كده على فوق الفتحة اللي فوق العمود دي هتشتغلي عليها غرزة حشو وعلى العمود غرزتين حشو وعلى الفتحة اللي فوق السلسلتين غرزة حشو وعلى السلسلتين غرزة حشو لحد ما توصلي لحد الجزء ده هاجي اكمل معاكي اول ما وصلت للجزء كده خلاص واشتغلت على العمود اشتغلت عليه غرزتين حشو هتدخلي على اول عمود عندك كده هيقابلك وهتشتغلي عليه غرزة حشو وعلى السلسلة غرزة حشو على العمود غرزة حشو تمام وهتفضلي تكملي كده على السلسلة غرزة حشو وعلى العمود غرزة حشو لحد ما توصلي لحد العمود اللي هو ده اللي هو ارتفاع ثلاث سلاسل تشتغلي عليها غرزة حشو بعد ما اشتغلت خلاص غرز الحشو في الجزء ده هتشتغلي بقى ترجعي تشتغلي تاني عندك هنا ارتفاع السلسلة هتعملي عليها غرزة حشو عندك الفتحة اللي فوقيها هتعملي غرزة حشو عندك ارتفاع العمود بتعملي عليه غرزتين حشو واحد اتنين وهتفضلي تكرري كده زي ما اشتغلنا في الجنب التاني اخر السطر بعد ما اشتغلت غرزة الحشو هتدخلي تقفلي بمنزلقة ما بين ارتفاع السلسلة وبين غرزة الحشو احنا دلوقتي هنشتغل سطر كمان ولو عايزة تخليه سطرين او تلاتة اشتغل يعني هنشتغل سطر كمان بغرز الحشو انت لو حبيتي تعملي زي ما انا اشتغلت كده بس اعمدة وحبيتي تطولي الرقبة وتبقى كلها اعمدة وراحتك برضه يعني الرقبة دي اختياري ليكي انا هنا هشتغل سطر واحد بس من غرز الحشو هدخل ارتفاع سلسله وادخل على كل غرزه حشو في الداير كله اشتغل غرزه حشو فانت هتشتغلي كده في الداير ده كله على كل غرزه حشو غرزه حشو اخر السطر بعد ما اشتغلت اخر غرزه حشو هتدخلي ما بين ارتفاع السلسله وما بين غرزه الحشو وتقفلي بمنزلقه كده انا اشتغلت سطرين من غرز الحشو احنا دلوقتي هنشتغل سطر فستوني فانت هتشتغلي سلسلتين واحد واحد اتنين وهتشتغلي على غرزة الحشو عمودي واحد اتنين تمام يبقى ارتفعتي سلسلتين واشتغلتي على غرزة الحشو عمودي هتسيبي غرزة حشو اتنين تلاتة وعلى الرابعة هتعملي منزلقة تمام هتديكي شكل الدوران ده ده اسمه فستوني هتشتغلي سلسلتين وهتدخلي على نفس الغرزة اللي عملتي عليها المنزلقة وهتشتغلي عمودين واحد اتنين وهتسيبي غرزة حشو اتنين تلاتة وعلى الرابعة هتعملي منزلقة وهتفضلي تكرري بالطريقة دي 
سلسلتين وهتدخلي على غوزة الحشو وتعملي على على غوزة الحشو اهو تعملي عمودين واحد اتنين وتسيبي غوزة حشو اتنين تلاتة وعلى الرابعة تعملي غوزة منفرجة تمام هتفضلي ماشية كده لحد اخر الدوران كده ونيجي نقفل مع بعض السطر ويبقى كده خلاص معانا شكله اخر السطر بعد ما اشتغلت خلاص المنزلقة هتسحبي الخيط تمام وهتقصي وهنا بنسحب بقى الخيط خلاص تمام وبابرة التقفيل كده في ظهر الشغل من جوه بنقفله بابرة التقفيل ده كده شكل اللاكلوك عندك بعد ما خلصناه زي ما انت شايفة كده سهل خالص وبسيط انا كده خلصت معاكي فيديو اللاكلوك يا رب يكون الشرح كان واضح ليكي وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد ولحد ما نتقابل اسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته